んこんにちは。極真カラテ歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話しさせていただきたいと考えております。格闘技史上、ベストバーク。流れ、極真カラテ、キックボクシング、ボクシング、ムエタイ、MMA などを見てきた。個人的にこれは、他の追随を許さない。気づけば画面に食い入るように前のめりになっている。芸術の域に達していると思える試合というものがありました。それをこれまで紹介させていただき、今回は極真カラデ編、第1回世界大会準決勝、犬宮長考 VS 佐藤勝昭、第4回世界大会5回戦、アデミル・ダ・コスタ VS ミシェル・エデル戦に続きその究極とも言える戦いを解説させていただきたいと思います最強この2文字それを追い求めて男たちは戦います最も強いという文字通りそれはその時代唯一無二のものでそう軽々しく扱うものではないと考えますしかしその対決決戦それはそういった思考を踏まえた上であえてこう記させていただきたいと思います最強対決同じ時代に唯一無二2人の最強極真史上最強の2人が揃ってしまう塚本宣親と塚越忠行空手革命時から空手革命界その21歳から37歳までに及ぶ長い歴史の中で誰にも真似できないオリジナルの組手を完成させ空手のその概念を根本から革新させた男大山も2つが語る強くて速くてうまいその三拍子を揃えそれに加えてスタミナすら無尽蔵というもはやチート級の存在にして円環とも言える沢金より全てを無効化させる武家の達人それぞれが全日本王者となり世界王者となったそんな2人の対決は第17回全日本ウェイト制カラット選手権大会から始まるその内容はその対決まで塚本の目近の3勝1敗となっていましたが塚越高之は未だ発展途上の折り塚本のレシカのその内回し蹴りマッハゲルの軌道を読み切れず判定負け新開発された縦回転の胴回し回転切りを読み切れず唯一の技ありを許しての敗北でありその後迎えた第3回体重別の世界大会であるカルテワールドカップでは塚本のレシカが今日も骨折していたのはあまりに大きいとはいえ勝利を収めてあるそして直近の対決である第38回全日本大会では再々延長までもつれそこでは僕足の下段を利かせ2対0まで追い詰め体重判定では敗れているとはいえアドバンテージを握っているという見方もできるかもしれませんそして迎えた第42回全日本空手王選手権大会準決勝塚本宣親が第6回そして塚越孝之が直近の第9回でそれぞれが世界王者となった後の心身ともに充実したまさしく最強対決本大会におけるそれぞれの勝ち上がり方も圧倒的で塚越孝之は3回戦で百年会館世界王者の北島悠悠を延長で準々決勝では前々年の第40回全日本大会優勝の山田和人をなんと本戦であった対する塚本宣親は飛び膝蹴り後ろ回し入れで連続の一本技ありを奪取準々決勝では極心心においても最重量級に分類する125キロを誇り相手愛対する相手相手の骨を粉砕する破壊力を持つ落合高生その
連熟した技で寄せ付け全勝利その勝負の余計はおそらく世界中の誰にも予想できえないもの戦う本人たちもその表情感恐ろしいまでの緊張感が見て取れるものです塚越高行はまっすぐに壇上を見せ自らの拳を握る対する塚本大鹿は顔面をストレッチしながらどこを見るともなく歩き回る世界王者同士の激突ですというアナウンスとともに塚越隆之がいや前のめり塚本の力がいや浮かし気味に対峙するそして前になったと同時に塚本の力の左の前にこれは牽制と同時に開始直後でしか入らないという意味合いもあるのでしょうギリギリ膝浮きが間に合わず腹に突き刺さる塚本の力がやや下を見て逆に前のめりになる塚越隆之は体をまっすぐに自然にそして今度は逆に塚越隆之が前に腹に突き刺さり塚越隆之が進めて塚本宗近が回るという点がお互いの攻撃が出すところまでいかず止められるまさしくフェイント虚実前の探り合い小刻みな動き目線が滑る一息を入れるための伏線となっている塚本宗近が回り込みながらオンストックスにスイッチしての後ろ塚本宗近はスイッチを繰り返したその中から飛び下げる塚越隆之のすね浮きを突破する隙をかかっているようでしたお返しのような塚越隆之の左中段回しまだ序盤ということでお互いそれほど蹴りに威力を加えていない下段かかと蹴り、通称バレリーキックと左下段回し、前蹴りと左下突お互いが似たようなところを狙う。塚越隆之の左下段回しがヒット。回り込んで、塚本の力がバレリーキックの反撃を狙いますが、すね受けされて、逆に左下段の3連打を浴びてしまいます。前分け、飛び後ろ蹴りを狙いますが、背中側に回り込まれてしまいます。塚越隆之が前切りなどを挟み、回り詰める。狙いは完全に、前回対決の第38回全日本でも威力を発揮した、無双の奥足下段を回し、塚本宗近の蹴りが当たる。塚本宗近の変幻自在。カルテ界に存在するありとあらゆる技を使いこなすというそれが、塚越高之の円環のさばきの前では全て無効化されてしまう逆に左のバレリーキックを狙ったところ間合いを潰されそして下がって間合いを取ろうとしたところを追いかけられ奥足下段その2連発で足が吹き取り確実にダメージが打ち消されるさらに詰められ回り込んだ瞬間を狙われた奥足下段の2連打塚本宗近の腰が落ちる聞いた追撃をついにすね受けする攻撃を合わせ外し紙一重で受けて反撃を信条とする塚本宗近にしてはこれは非常に珍しいというそれだけ余裕がないという塚本宗近はこの時大会の5週間前に十字靭帯を伸ばしていたというのもある自らの膝が壊れていくように感じていたと言いますパンチへ畳みかけられ場外戦場まで追い詰められた時に胴回し回転切りを狙いますそれは攻められて防がれ本戦判定は 0-0 の引き上げですが団長の2人は決してそうは思ってはいなかったでしょう延長開始は本戦とは違うお互いお互いの目をまっすぐ見ての開始塚本のりしかが前提で距離を取ろうとしそこからバレリーキックを狙いますその瞬間を押し込まれ足を引いて車線を切られそれは驚きの回避術と言えますがそこからのカウンター気味の膝を狙った下段塚本のりしかの腰が落ちる一気に詰めて下突きしたぞそして左中段回し塚
つかまずのルチカが右手を回してのやり続きですそれに塚星高行が前切れで詰めて奥足そしてそこから一転して右下だ奥足を効かせての前足という得意の黄金コンビネーションにもちろん前切れで突き放しそのまま一気火星に行こう本人曰くここで勝ったと思ったその瞬間塚本の一家の姿が書き消えたと言いますその瞬間塚越孝之は何が来るか全く分からなくなったと言います今だ完成手前の第34回全日本大会で、同じようにいきなり姿が書き消え、初お披露目とも言える胴回し回転切りを食らった。その時の映像がもしかしたらオーバーラップしたのかもしれません。その瞬間、塚本のりしかは全身のバレを使い、やや前方、相手である塚越高いからすれば後方に飛び跳ね、そしてそれこそ全身の力を込めて、会場のスタそれをかかとの一手に集中して打ち込む飛び後ろ蹴りをその脇腹に放ってきました塚越高行は拳を打ち込もうとしていたため右手が伸びてます相手の骨にそれは直撃ガクッ頬が深いしかし次の瞬間またも驚くべきことが起きましたその後ろ蹴りを食らった塚越隆行が弾け飛ぶ勢いで前に出たのです普通はたらまず起こりえないような事態そのまま右下段を放つしかしそれに対して塚本の飯子は内股を食らいながらの左下線今までみたいな余裕を持ってのチェンジ全身のバネ力を込めては一発連打連打連打連打連打連打連打連打連打連打もはや他の攻撃はなし左下突きに完全に攻撃を集中文字通りの集中砲火塚越高之の動きが止まる重戦車の唯一うがたれた穴に全戦力を集中全戦力を集中投下する下突きそして後ろにそれは防がれるがその次の瞬間を隙を狙っての下付けだそれでも塚越高行は奥橋下段を蹴ってくるから凄まじいなんとなんという凄まじい戦いだ聞かせて下付けを打っているのは塚本の位置から前に出ているのは塚越高行それをさばいて猛烈な下付けを放し突き刺しそこからの膝蹴りそれは防がれるがここから左下突きを打ち込むと見せかけての上段飛び座出た塚本どれしかの18番しかし塚越高い何度これを上がる瞬間首を振って衝撃を逃がして無効化させてしまうというもはや真理鬼の形相で前に出て左下段を放つ塚越高い回り込んで左下突きを打ち込む塚本の練最後の最後の瞬間まで見る者が脱力することを許さない対決はその終了と同時塚本の練は一瞬ほんの一瞬ではあるがめったに見せてないというかほとんどこの試合以外ないのではないかと見るガッツポーズのように周りにアピールするものとは全く違う向き君に拳を握るとやりとけないやったそんな仕草を言ってましたそれこそがこの試合の苦しさ難しさそして相対する塚越高行の強大さそれを物語っていたと言えるでしょう延長交代する旗が上がった瞬間塚越高行が目見て塚本の内川逆に無表情で十字を切って普段から共に稽古を重ねお互いを認め合う高め合っているそんな2人ならではの光景と言えるでしょう試合後塚越高い木下段先に攻めていったんですがそれにまさかオーソックスの技で合わせられる
後ろ蹴り来ると思わなかったと参ったというような様子でそれも飛び膝蹴りのことを聞かないいやちょっと外したんで倒れることはないですあーくなってんじゃないですかと示すそこには赤さのかけらも見てくれやはりこの男もまた極真史上最強であることは間違いないでしょう最強の方こと無敵の盾その対決の結末私は生涯忘れることはないでしょう私はこれからも私の愛する漫画やアニメやゲームのように異次元のバトル究極の対決それを皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひご評価コメントよろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます